při tom dnešním zasedání jste probíhali vyloženě ne úplně, ale revizi sociálních dál. My jsme, pane redaktore, měli tak nabitý Sedm program. Témat. Věděl Máme jsme. opravdu, to byl jenom jeden, to byl jenom jeden z bodů. Probírali jsme to tak, že jsme říkali připomínky a doporučení. Paní ministrině, která zde byla, jde o tu v podstatě takovou rekonstrukci, revizi dávek a toho dávkového systému. Ty připomínky byly velmi kritické a byly formulovány optikou dodržování základních lidských práv a svobod v tom smyslu, že bydlení je jedno ze základních lidských práv a že se nám zdá, že, nebo zdá, že z toho, jak je momentálně koncipována celá ta novela, ty dvě novely, takže toto právo by mohlo být u některých ohrožených skupin, mezi které nepochybně patří i romská menšina žijící v sociálně vyloučených lokalitách, porušeno, ohroženo. Takže ty připomínky si paní ministrině vyslechla, naformulovali jsme potom usnesení, to si budete moci samozřejmě přečíst, kdy ji doporučujeme, aby je vzala na vědomí, aby je implementovala v rámci vypořádacího řízení a doufáme, že si je vzala k srdci. Jak si je vzala k srdci, se dozvíme, až uvidíme ten výsledný návrh, který samozřejmě bude potom zaslán i úřadu vlády a pochopitelně i mě jako zmocněnkyní pro lidský práva, ale byly tam řada i jiných zajímavých témat. Hovořili jsme o ohrožených dětě, dětech, o propojování těch aktivit výboru pro práva dítěte, protože mezi ohrožené děti patří, nebo je to velká skupina zastoupená romských dětí, o potřebě zřídit instituci dětského ombudsmana, který samozřejmě bude i pro romské děti velmi důležitý o tom, že je třeba zintenzivnit přípravu o celého souboru mezirezortních opatření, zlepšit spolupráci mezi rezorty. Prostě byla to kritika, která vyústila potom k přijetí usnesení, který se na vládní úrovni musí prosadit. Jsou i zástupci, tady jsou i zástupci z ministerstvev. Jak vy teda to vnímáte, vy jako člen vlády? Já to, to vnímám, já to vnímám, já si myslím, že mně se líbilo dneska na tom jednání rady, že téměř ke každé klíčové problematice se přijmulo usnesení, se kterým se lépe bude prosazovat zájem Romské rady na změnu situace. Ať už jde o to, o čem jsme hovořili, o revizi dávek, nebo o zřízení institutu dětského ombudsmana, nebo o lepší mezirezortní spolupráci, nebo o vzdělávání, o zlepšení povědomí o romské kultuře v České republice. Konkrétní usnesení které potom zavazuje jednotlivé rezorty, aby přijímali konkrétní kontrolovatelné kroky, které ta romská rada zase potom zkontroluje a řekne si, tento rezort to ignoroval a tento rezort to provedl a v případě, když to ignoroval nebo neprovedl to důsledně, tak samozřejmě já to můžu na vládě otevřít a informovat o tom premiéra. Takže to je takový uzavřený kruh, který se mně zdá, že dnešní jednání romské rady potvrdilo význam, její význam a že snad to bude fungovat lépe než v minulosti. A berete teda ta ještě poslední věc, ty věci, které tady teď zazněly, berete si jako za svý, že to budete mít jako. A to já jsem si brala procesování. vždycky. Chápu, ale... Já jsem si od okamžiku, kdy jsem byla zmocněnkyní, vždycky a teď se mi čím dál tím víc líbí na tom, to, že to nabývá konkrétních podob, konkrétních kroků, konkrétních kontrolovatelných úkolů. A když to nikdo nesplní, například nějaká pracovní skupina, a teď nechci jmenovat. Co to nesplní vláda, ministři? E, pak je to otázka premiéra a médií, abyste na to upozornili. Aby premiér teda toho příslušného ministra zkritizoval a řekl, jak to, že to nesplnil, tady bylo doporučení, teď to válková kritizuje, že se neplní, to už musí premiér, já nemůžu přímo ministrovi říct ty, ty to musí říct premiér. No a když to neudělá nebo se to nestane, tak jsou tady média, která řeknou, jak je to možné, že Romská rada přijala usnesení, máme tam některá data do 30. června 2020, uvidíte to. A máme tady září a není to splněné a může za to ministr práce sociálních věcí, školství. Jak je to možné? Pane ministře, vysvětlete nám to. Takže... To budete dělat i vy třeba? Já to dělám už teď.